Cristiano, ¿qué es lo que realmente valoras más? ¿Lo, lo terrenal y temporal o lo celestial y eterno? Do you value what is temporary, what is earthly, or do you value what is eternal? En nuestro pasaje de hoy, de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. In our scripture for today, in Matthew chapter 6, verse 19. Nuestro Señor Jesús está instruyendo a sus seguidores. The Lord Jesus is teaching his followers. Que debemos asegurarnos de no valorar los tesoros terrenales. Sobre lo celestial. He's teaching us not to value our earthly treasures over our heavenly ones. Este será el gran uh, punto del texto y del pasaje que estamos estudiando hoy. That's the great point of the text that we are reading today, studying today. El cristiano debe preferir y buscar los tesoros del cielo sobre los tesoros temporales de esta tierra. A Christian is to prefer and pursue heaven's treasures over this earth's treasures. Veamos esto juntos en el versículo 19 en adelante. Let us see this together in Matthew 6, verses 19, moving forward. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For la where your treasure is, there your heart will also be. La idea aquí no es difícil ver. Versículo 19. Idea, no os hagáis tesoros en la tierra. The idea here is not difficult to see. In verse 19, it says, don't build up treasures here on earth. Versículo 20, hacer tesoros en el cielo. In verse 20, it's saying, build your treasure up in heaven. Jesús nos está haciendo un claro contraste y comparación entre el cielo y la tierra. And Jesus here is making a clear contrast between heaven and earth. El contraste es claro que hace Jesús, un contraste y comparación entre lo que Dios tiene reservado para los que están en unión con Jesucristo. And here he's teaching us what we have reserved for us, for those who are in relationship with Jesus. En el siglo por venir. In the in the heaven to come, in the earth, in the time to come. In the age to come. In the age to come. En contraste con lo que está desgastándose rápidamente este mundo caído y decadente en la tierra en cual vivimos hoy. And you see that this earth that we are living in, the bodies that we're living in, are decaying slowly but surely. Eso es el contraste. That's the contrast here. A antes de continuar. Before we continue, Entendiendo que este es el punto grande, understanding that this is the big point, tal vez sea necesario hacer un, un breve pero necesario apunte aquí. It's necessary here to make this note right here. Como notará cualquier estudiante de la Biblia, as any student of the Bible will notice, este podríamos uh, Jesús uh, decir que en estos textos Jesús nos está enseñando que el cristiano nunca debe de poseer nada. En la tierra? Is Jesus teaching us here that as Christians we are never to have any possessions here on earth? Le aseguro que Jesús no nos está y no está en contra del cristiano obteniendo o teniendo posesiones. And I'm telling you that it is certain that Jesus is not against any Christian having earthly possessions. Podríamos recordar este que la Biblia da gran elogio de la hormiga en Proverbios 6. We see that the Bible praises the ant in Proverbs chapter 6. Proverbios 6, este, alaba a la hormiga por su diligencia al prepararse uh, para el tiempo de invierno y, y acumular cierta posesión para ese tiempo de escasez. In Proverbs, you know, the Bible teaches us that the ant does a good job of, of being diligent in the, in the summer months to prepare for the winter months. O sea, Dios... So God definitivamente llama sabio y al que teme a Dios, el que trabaja diligente como la hormiga 
preparándose para los días de escasez en el futuro. And so the Bible does call and, 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 and say and praises the, those who diligently seek to have provision for times of need. Uh, también podemos recordar brevemente la instrucción muy fuerte de Pablo a los cristianos, al pueblo del Nuevo Pacto en 1 Timoteo 5.8. And we can see the very strong exhortation that the Apostle Paul gives the New Covenant Church in 1 Timothy 5.8. Cuando le escribió que si alguno no provee para los suyos, no, no está trabajando y proveyendo, eh, y mayormente para los de su casa, esta persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. It says that if a man does not provide for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ese es el apunte breve. That's the brief note here. El punto que quiero hacer bien breve es que Dios no está en contra de que su pueblo tenga posesiones terrenales. So the point here is that God is not against his people having earthly possessions. Pero regresando al texto, But as we look at the text, Mateo 6, Matthew 6, es claro que Dios sí está en contra de que las posesiones poseen a su pueblo. He is against that those, position, those possessions take possession over his people. Versículo 19, no os hagáis tesoras en la tierra. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. Verse 19 instructs us, do not lay up for yourselves treasures on earth and verse 20 but lay up for yourselves treasures in heaven la enseñanza que vemos por nuestro señor jesucristo es que él está en contra de las posesiones teniendo posesión sobre nosotros what he is against here is when the things that we own possess us jesús instruye a su pueblo del nuevo pacto a no poner más valor a los tesoros terrenales Jesus instructing his new covenant people to not place value on earthly treasures sobre encima de los tesoros celestiales over heavenly treasures y él va a este comunicar que el que hace tal cosa hace una inversión insensata y tonta and he describes this person to be foolish and to have an illogical investment y Jesús nos va a enseñar esto por medio de hacer tres puntos And Jesus teaches us this by doing three things. Primero, the first one, nos va a recordar de la corruptibilidad y la inseguridad de las riquezas terrenales. He will remind us of the corruptibility and the insecurity of earthly wealth. Versículo 19. Verse 19. Segundo, secondly, Jesús nos recordará de la incorruptibilidad y la seguridad de las riquezas celestiales. Versículo 20. And in verse Two, I'm sorry, in verse 20, he will remind us of the incorruptibility and security of our heavenly wealth. Y finalmente, en el versículo 21, and finally, in verse 21, Jesús nos recordará que la prueba de lo que más atesoramos será donde más invertimos y lo que más valiamos. He will remind us that the test of what we treasure most will be where we invest the most. Con esto en mente, veamos cada uno de estos puntos que nos está dando el Señor Jesucristo. And let's look at these points that the Lord Jesus is giving us. Primer punto. First point. Jesús quiere que miremos la corruptibilidad y la inseguridad de los tesoros terrenales. Jesus wants us to look at the corruptibility and the insecurity of earthly treasures. Versículo 19. Verse 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Jesucristo en el versículo 19 menciona dos um, ilustraciones grandes, dos Dos ejemplos vívidos para comunicar la corruptibilidad y la inseguridad de las posesiones terrenales. And here Jesus gives us two uh, descriptions as to how corruptible our possessions are. La primera ilustración grande es la polilla y el orín o el óxido. The first vivid image or illustration is the moth and the rust. Dice donde la polía y el orín corrompen, versículo 19. Verse 19 tells us where moth and rust destroy. La primera imagen es uno de los principales signos de riqueza en el primer siglo. It is a major sign of wealth and most valued possessions in the ancient world. En el primer siglo, uno de los principales signos de riqueza y más valoradas del mundo antiguo era qué tipo de ropa tenías y cuánto tenías. 
The major signs of wealth and most valued possessions of the ancient world was what kind of clothes you had and how many items of clothing you y had. Decir que no ha mucho la cosa hoy en día. And we could say that in today's world that has not very much changed. Pero el cuadro que Jesús nos está pintando y dando aquí para su audiencia. And the picture here that Jesus is giving his audience es, es la imagen de ropa valiosa o de valor. Is, he's showing us the value of the clothing that is valuable. Y que ha sido capturada por las larvas que las polillas dejan en las telas. And he sees that they have been captured by the larvae that moths leave in the cloth. Algo que tal vez ya conocemos es que cuando esos huevos de polilla eclosionan o, o empiezan a nacer, And we see that when these moth eggs hatch, ellos eh, comienzan inmediatamente a comer todo lo que se encuentra alrededor de ellos. They begin to quickly and literally eat up the clothes. Uh, dejando agujeros pequeños y grandes por toda la ropa. And they leave you little holes, large holes in your clothes. Uh, me recuerdo que cuando, cuando yo era niño, mi mamá um, eh, dejaba una, una cajita azul con un rótulo uh, en la cajita dentro del closet. And I remember that when I was little, my mom had a blue box in the closet and it had a sign on it. Y estaba eticada uh, bolas de naftalina. And they were labeled mothballs. Uh, este, y, y una vez me dio curiosidad porque se miraban un poco como dulce y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es la caja azul con las bolas blancas? And I asked her what, it were, what they were because to me, as a kid, they kind of looked like candy. Ella me dijo, este, mi hijo, eso contiene un, un tipo de receta para evitar que las polillas pusieran sus huevos en nuestra ropa. O sea, va a evitar que ellos hagan su, su nido y hagan huevos y, y hagan un hoyo en la, en la ropa. So she explained to me that it contains some sort of recipe to keep the moths from laying their eggs in our clothes. Si no, esos pantalones se van a echar a perder. Or else your pants will, will be ruined. Esa chamara de cuero que han estamos guardando por años, se la van a comer. That leather jacket you've been holding there for years, that they're going to eat it. Esa es la primera imagen que tenemos en mente. That's the first image that he's giving us here. Y Jesús uh, va quedándose con esta imagen, la va a llevar un poquito más lejitos, porque dice, mire el versículo 19, polías y donde el orín o el óxido, el mojo. And he takes this image even further, because in verse 19, he tells us that the moths can corrupt it and also rust can corrupt it. La palabra griega que es traducido orín, óxido o mojo, uh, literalmente significa comer o estar comiendo. This word literally means to eat or to be eating. Es un poco difícil uh, interpretar la palabra, pero eh, tal vez tiene la idea de por lo menos dos cosas. And it's difficult to maybe really look at this word, but it gives you two images here. En el mundo antiguo se usaba esta palabra para hablar de un tipo de insecto, tal como eh, la langosta. It could either refer to some sort of insect, like no, a locust. Uh, como la, la, la san, las langostas que, que van pasando en multitudes y comen todo lo que pasa enfrente de ellos. Like locusts that just come in droves and they eat up everything that's with What's in front of them. Y la palabra también puede traducirse como la mayoría de las versiones que vemos en nuestras Biblias como el, el orín o óxido, mojo. We could also see it being uh, referred to metal which is eaten up by the rust. Uh, y, y orín o mojo rain. es este metal que ha sido devorado uh, por medio de óxido debido al clima, la lluvia y el tiempo. And it's metal that has been oxidized due to the weather or the rain or time. Este, te, te, a mí me, 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 me fascina los, los carros clásicos. I, I really like classic cars. Pero cuando vas a comprar o, o ver un carro clásico que quieres obtener, una de las primeras cosas que quieres hacer es, es mirar de abajo para ver si hay óxido. One of the first things you really want to look at is you look at the bottom and see if it's rusted. Porque a veces ves un carro que se ve tan bello. Sometimes you see a car that is just so nice. Pero cuando ves de abajo el, el tiempo y la agua y, y, y el ambiente ha literalmente comido el fierro y hay hoyos donde quiera y ya no está seguro el auto. Time, weather, uh, have eaten up the bottom of the vehicle and there's holes in places. Es, esa es la imagen que, que tal vez el Señor está trayendo a mente, un metal precioso que ahora está totalmente oxidado. And so this is the image that Jesus is giving us here of a metal that is precious, but yet it has been eaten up by the rust due to time and weather. Y por qué el Señor trae a mente estas cosas terrenales y, y trae a mente la ropa con, 
con este, la poina y, y trae a mente este metal oxidado. So why does Jesus bring this to our mind, these images of clothes being eaten up by moths or uh, a precious metal being destroyed by rust? Estas imágenes tienen algo muy claro y lógico detrás de ellas. These images have something that is very logical behind them. Estas posesiones terrenales. These earthly possessions. Que tanto atesoramos. That we so much treasure. Que tanto valoramos. That we so much value. Y que tristemente tendemos todos nosotros la tentación de amar y atesorar por encima de las cosas que Dios nos ofrece. And sadly, many of us, you know, we, we desire these things or we value these things more than the things that God has given us. Sobre las cosas eternas y celestiales. Over the earthly things, the heavenly things. I'm Jesús, sorry, over the heavenly things. Jesús levanta nuestras cabezas y nos, nos pone nuestra vista a ver estas cosas en el futuro. And so Jesus is lifting up our head so that we can see what awaits us in the future. Y dice, ves esos tenis, ves esos Jordans, están corruptidos. You see your Jordans, you see your gym shoes, they're corruptible. Ves ese auto que tanto valoras, está totalmente destruido. You see the car that you value so much, it is also corruptible. Todas estas cosas que valoramos tanto, sin excepción, se deterioran y se van a, van a echar pedazos con el tiempo. All of the things that we place our value in, they will deteriorate over time. They will be corrupted. No son de larga duración. They're not meant to last forever. Y sería insensato. And it would be foolish. Sería ilógico. It would be illogical. Preferir to y perseguir prefer. estas cosas sobre encima de lo que es incorruptible y permanente. To pursue and prefer these over what is incorruptible and what is of eternal value. Señor Jesucristo usa otro ejemplo, otra ilustración en el versículo 19. Pongamos ojos en el texto. So the second example that Jesus gives us in verse 19, let's look at the text. Donde la polilla y el orín corrompen y la segunda ilustración y donde ladrones minan y hurtan. Where moth and rust destroy, and the second illustration here is where thieves break in and steal. El segundo ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es de un ladrón entrando en una casa. The second example that Jesus gives us here is when a thief breaks into your home. Esa frase en el versículo 19, minan, uh, entran, penetran. This word, word here to break in, to get into. Literalmente significa excavar. Means literally to dig through. Las casas en el mundo antiguo, como tal vez en muchos de nuestros países, dependiendo de donde crecimos, estaban hechas de barro y, literal, y de uh, arciosos, uh, materiales que, que se descomponían con agua. Houses in the ancient world were made of mud and clay materials that could be, uh, that could be you know, destroyed, can get through. Así que la imagen que, que se, se está viendo aquí es un ladrón que ha venido tal vez en la noche. So the picture we see here is a thief who breaks in in the nighttime. Tal vez en la noche o tal vez cuando te vio que saliste de tu casa. Maybe they do it at night or they do it when you've left your house. Y ahí tiene su herramienta y empieza a excavar la pared de, de tu hogar. And with his tools, he finds his way to dig into your home. In el versículo 19, la idea es que fue exitoso. And in verse 19 here, is that he was successful. Entró. He entered. Y se apoderó de todos tus objetos de valor. And he took all of the possessions of value of this person. No los volveré a ver jamás. And you will never see it again. Encontró la caja fuerte y se fue huyendo con ella. He took the safe. The, the safe box and he went with it. Este, me recuerdo que cuando tenía 14 años. I remember when I was about 14 years old. Tenía este lo que se llama un CD Walkman que acababan de salir. The CD Walkman player had just come out and I had one. Apenas salió ese mes y, y lo tenía en mis manos. It was out maybe for like a month and I had it in my hands already. Era algo que eh, yo como de 14 años valoraba y me atrevo a decir la, una de las cosas más valiosas que tenía en ese tiempo. And as a 14 year old, that was the most valuable possession that I owned. Uh, un CD, por si acaso no todos sabemos qué es, es, es un disco redondo que tenía música dentro de él. So in case you don't know what a CD is, it is a round disc that has the music and you put it in the player. Y un CD Walkman. And the CD Walkman. Era un aparato portable que te permitía poner ese CD adentro y escucharlo. 
and it was a portable device that you could put your CD in and, and your headphones and listen to it. Uh, confíen que, que cuando les digo era extremadamente bonito y este, entraba una emoción grande para el que lo tenía. And when it came out, it was a very beautiful thing, and those who had it was where they were so happy. Me recuerdo que estaba tan este, emocionado que lo llevé a la escuela el primer día. I remember that I took it to school the first day I, you know, I was able to. Y parece que gente me estaba mirando este, durante todo el día, porque cuando salí vinieron y rápidamente, no le puedo explicar todo lo que pasó, pero me robaron mi CD player. So, obviously people were watching me with it, and I can't get into all the details of how this occurred, but... Uh, they took my CD Walkman after It was school. completely gone forever. Yeah, se fue. Ya para nunca más regresar. Including my favorite CD that was inside of the Walkman. Uh, incluyendo mi CD favorito que estaba dentro del Walkman. Lo que valoraba mucho. What I had put my value in. Por más que yo quería conservarlo y pensaba que podía mantenerlo protegido. And as much as I thought that I could conserve it, that I could protect it. No pude conservarlo y protegerlo. I couldn't preserve it. I couldn't protect it. Esta es la idea. This is the idea. De la ilustración del ladrón. This is the idea here of this illustration of the thief. Lo que valoras más y proteges más en esta tierra. What you value more, what you protect more on this earth. No podrás conservarlo para siempre. You're not going to be able to preserve it forever. No está seguro. It's not certain. Y no puedes protegerlo. And you can't protect it. Estas posesiones terrenales que tanto atesoramos. These possessions, these earthly ones that we treasure. Estas cosas que tanto valoramos. That we place so much value into. Donde agarramos la, la caja fuerte y metemos esas cosas que son tan importantes para nosotros. And maybe we even have a safe in our home and we put those valuable things in the safe. Estas cosas tan importantes, tan valiosas, que tendremos, sí, incluso a ser tentados a amar y atesorar por encima de las cosas que Dios nos provee. And these things, these items, the temptation of loving these things more than, than what Christ offers us. Simplemente no son seguras. They're not secure. Si somos realistas. If we are realistic. Todo lo que posees. Everything that you possess. Sean joyas de oro o de plata. Whether it is jewelry of gold or silver. O esas relaquías familiares que se han pasado de familia en familia y tanto atesoras. Or those family heirlooms that, you know, you've treasured over generations. Van a desaparecerse todas muy pronto. They will all simply be gone in, in, in the future time. Y no hay absolutamente nada. And there is nothing that you que puedas hacer para protegerlos y conservarlas. That you can do to conserve them or to protect them. Su permanencia y protección no es garantizado. Their permanence or their protection is not guaranteed. En el versículo 19, Jesús nos levanta la cabeza y quiere que veamos la corruptibilidad y la inseguridad de todas las posesiones terrenales que acostumbramos a atesorar sobre lo que Él nos ofrece. So in verse 19, we see that Jesus is lifting up our head towards what is heavenly and what we should be valuing, not uh, looking at our earthly things. Y por cierto, and for certain, por si alguien en la asamblea dice, pues eso solo pasa con los ricos y yo acabo, no tengo muchas posesiones. So if you're sitting here today thinking, well, that only happens with rich people and I'm not rich. Puedes ver mi closet, no tengo muchas cosas. Uh, my closet, I hardly have any things, you know, in the closet. Así que este versículo 19 es para el hermano que está al lado mío. So the verse 19 is for that other person sitting here that, that has money. Por si alguna razón ese eres tú. And for some reason, if that's what you're thinking, estas instrucciones y mandatos y advertencias de Jesús no son solo exclusivas para los ricos que tienen muchas posesiones. These instructions and these commands and warnings of Jesus are not exclusive to the rich and wealthy people. Recordemos que incluso los pobres hacen de estas cosas su ambición de toda su vida. Remember that poor people make things their life's ambition. Y ese tesoro terrenal. And this earthly treasure no tiene que ver solo con cosas materiales. It doesn't just have to do with material things. Nosotros también insensatamente podemos hacer de las personas, las relaciones, el estatus, un trabajo, una carrera o el prestigio, la ambición principal de nuestra vida. 
we can make our earthly treasure to be not just property or material possessions, but we can also foolishly make our status, our life's ambition, our drive, our careers, our education as these things that we want to possess. El amado Dr. Martin Lord Jones resume esto bien cuando escribió lo siguiente. Lloyd Martin Lo Dr. Martin Lloyd Jones sums this up well when he wrote Los pobres necesitan esta exhortación a no acumular tesoros en la tierra tanto como los ricos. Poor people need this exhortation about not laying up treasures just as much as rich people. Todos tenemos tesoros de alguna forma y de alguna manera. We all have treasures in some shape or form. Puede que sea el dinero. It could be the money. Puede ser un marido. It could be a husband. Puede ser esposa. Wife. Puede ser hijos. Children. Puede ser algún regalo que tengamos cuyo valor real y monetario sea muy pequeño. It could even be a gift that it, even though it may be small, it's actual worth and monetary value. Para algunas personas, sus tesoros es su casa. To some people, their treasure is their house. No importa lo que sea. No matter what it is. O lo pequeño que sea. Or how small it is. Si esa cosa es lo todo para ti. If it is everything to you. Es tu tesoro. That's your treasure. Es, eso es aquello por lo que estás viviendo. That is the thing which you are living for. Este es el peligro contra el cual nuestro Señor nos está advirtiendo en este punto particular. This is the danger against which our Lord is warning us. Lloyd Jones termina con estas palabras. And he finishes with this. No solo el amor al dinero. Not only love of money. Sino el amor al honor. But to lo the love of honor, el amor a la posición, the love of position, el amor a estatus, the love of status. Hay, la, hay cosas de las que debemos tener cuidado para que no se conviertan en nuestro tesoro. There are things of which we must be wary lest they become our treasure. Bien dicho. Well said. Buen resumen. Good, good summary. El mensaje es el mismo para el cristiano rico y pobre. The message is the same for the rich and the poor Christian. Para el que tiene muchas cosas o para el que no tiene muchas cosas. For those who have many things or don't have many things. Los redimidos en Cristo Jesús. The redeemed in Christ. El pueblo amado y bendito del nuevo pacto en la sangre del justo Jesucristo. The the loved and blessed people of the new covenant in Christ's blood. En el versículo 19 escucha una instrucción muy clara del Salvador. And in verse 19 he gives us such a clear instruction. No hagas lo terrenal tu tesoro por encima de lo que el Padre tiene para ti. You are not to make earthly possessions treasures over heavenly ones. Y el versículo 19, amada iglesia, And verse 19, la implicación es que todos tendremos tentación de hacer esto mismo. The implication is, is that we all have the temptation of doing this. Entonces, ¿dónde deberíamos hacer nuestra inversión? So then, where should we be investing? ¿Qué debemos atesorar por encima de lo terrenal? What should we be uh, putting our investment in over uh, earthly things? Buena pregunta, cual el Señor Jesucristo va a contestar en versículo 20. What a great question, and Jesus is going to answer it in verse 20. Versículo 19 en adelante. Verse 19 going forward. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polina, la, la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. En el versículo 20, después del Señor levantar nuestras cabezas a ver lo corruptible, levanta nuestros ojos hasta el cielo para que veamos por medio de fe lo incorruptible. 
So the Lord Jesus, you know, he lifts our head up to see what is heavenly, what is uncorruptible. Eh, Jesús quiere que miremos la incorruptibilidad y la seguridad inquebrantable de los tesoros celestiales cual Dios tiene para su pueblo en Cristo Jesús. He wants us to look at the incorruptibility and the unbreakable security of heavenly treasures that he has for his people. Versículos 19 al 21. Verse 19 through 21. Si pudiéramos hacer un resume del punto grande. If we could summarize the big point. Se escucharía algo como lo siguiente. It would sound like this. Los discípulos de Jesús deben de tener una mentalidad celestial. They should have a mentality of heavenly things. Los que han obtenido perdón y misericordia por medio del justo muriendo por el injusto. Those who have been uh, bought by Jesus' blood, the, ju the just dying for the unjust. Deben de tener motivaciones y propósitos celestiales. They should be motivated and have the purposes of heavenly things. Los que han sido rescatado cuando merecían juicio. Those who have been rescued when they deserved uh, judgment. Deben de atesorar lo que Dios atesora. They should treasure what God treasures. Por encima de todas las posesiones Above terrenales. All earthly possessions. Esto es lo que vemos en las palabras de Jesús en el versículo 19 al 21. It's what we see here Jesus instructing us in verse 19 through 21. Es un llamado a anhelar, amar y buscar el reino venidero. It's a call to seek and to love the kingdom that is to come. En muchas maneras, estos textos nos llevan a Mateo 6.33. Many, uh, many of these verses are leading us to Matthew 6.33. Iglesia, buscad primero el reino de Dios. But seek first the kingdom of God. Esto es lo que estamos viendo en el versículo 19 al 21. That's what we're seeing here in verse 19 through 21. Eh, tesora lo que ha sido prometido en Cristo Jesús. La herencia reservada en los cielos, como dijo Primera de Pedro, para sus elegidos. Pon tu mente allí. Treasure what it is that is in heaven, what Jesus has set apart for us. You know, First Peter uh, 1 tells us this. Que acuerdo al Señor Jesucristo. That according to our Lord Jesus. En el versículo 20, lo que dice Jesús es que lo que el Padre tiene para sus elegidos en Cristo. According to verse 20, is that what God the Father has to those who are in Christ. Es lo contrario de corruptible. It's, it's the opposite, it's the contrast of what's corruptible. Es incorruptible. It is incorruptible. Hace dos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. So make your treasures in heaven where moth and rust cannot destroy it. Es lo contrario de inseguro. It's the opposite of being insecure. Está custodiado o protegido por la autoridad, poder y presencia soberana de Dios mismo. It is protected uh, by God himself, guarded by him. Donde ladrones no minan ni hurtan. Where the thief cannot get into it and take it away from you. Donde ningún intruso puede entrar. Where an intruder cannot even enter. Ese es el punto del versículo 20 en adelante. That's the point of verse 20 going forward. Pero quiero que hagamos un poco de estudio diligente, diligente pero breve en el versículo 19 al 21. And so I want us to look at this text and look at it diligently. Y veamos por lo menos dos observaciones que se pueden hacer en este texto. Uh, preguntas tal vez como estas. So let's consider these things, like look at these, these questions here. Uh, las dos son estas. The two questions are this. Esta instrucción de Jesús, el, el que el cristiano haga tesoros en el cielo. The instruction of laying up your treasures in heaven that Jesus gives us. Donde está lo incorruptible. Where what is incorruptible Donde está is lo stored. seguro. Ya me convenció. Que ahí es donde quiero invertir. So he, Jesus has convinced me. Yes, that's where I want to invest. La primera observación y pregunta es, ¿cómo hacemos esto? So then the question is, how do you do this? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Y la segunda pregunta. And the second question. Esos tesoros en el cielo. These treasures that are in heaven. ¿Qué son exactamente? Well, what exactly are those treasures? ¿Qué son exactamente? Porque dice Jesús que son incorruptibles y solo pueden ser poseídos por quien Dios se los va a entregar. Jesus tells us that it, they are incorruptible and that they can only be, be possessed by whom God gives them to. 
Así que hagamos un breve pero diligente estudio sobre esto. So we'll look at it briefly, but be diligent about it. La instrucción de Jesús que el cristiano haga tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos esto? So the instruction of laying up treasure in heaven, how do Christians do this? Alguien podría preguntarse, ¿qué es eso que hago hoy en la tierra, en esta era, que de alguna manera hace inversiones ante Dios en el reino venidero? So someone might ask, what is it that I do today here on earth that somehow will make an investment before God in the heavens in the future? Creo que si vemos el capítulo 6, la respuesta se encuentra en todo lo que Jesús nos ha estado enseñando hasta este punto. I believe the answer is found here in Matthew 6, what Jesus has been teaching us up to this point. Mateo 6, mira el versículo 3 y, y note lo que dice el Señor Jesucristo y va a repetir frecuentemente. Look at verse 3 and Jesus repeats this quite often. Mateo 6, 3, mas cuando des tu limosna, ayudes al necesitado, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 4, escuche. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, mire la palabra, te recompensará en público. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Verse 4. That your charitable deed may be in secret and your father who sees in secret he will he himself reward you openly. Note que se le va a dar un tipo de recompensa o galardón al que está sirviendo justamente uh, sin, sin buscar aplauso del hombre, sino a Dios. Look at here what the recompense will be here. It's the man who seeks to be rewarded by God and not be applauded by men. Y, y mire otra vez, eh, vamos a verlo de nuevo cuando Jesús habla de la vida de oración del cristiano. And when we see this again in the life of the prayer life of the Christian. Versículo 6. Verse 6. Mire el final. Look at The ending of that. Tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Your father who is in the secret place and your father who sees it in secret will reward you openly. De nuevo vemos la misma idea. Again, we have the same idea. El que está viviendo y buscando a Dios en integridad, en sinceridad, no para los aplausos de los hombres, sino para traer honra y gloria a Dios, será recompensado por Dios quien vio lo secreto. So the man who lives in integrity before the Lord and does it for the Lord will be rewarded by the Lord. Y otra vez, el versículo 18. Verse 18. El texto que vimos la semana pasada, cual está ligado totalmente con nuestro pasaje de hoy. We saw this last week and it's, it's tied to this one. Hablando de la vida del ayuno del creyente, el que está buscando, anhelando la voluntad de Dios y persiguiendo las cosas celestiales. Those who are praying and fasting and are seeking the things of the Lord. Al final del versículo 18 dice el Señor, Y tu Padre que ve en lo secreto, mire la frase repetida, te va a recompensar, es la idea de dar un galardón en público. And the ending of verse 18, it says, And your Father who sees in secret will reward you openly. Si conectamos el flujo de pensamiento de Jesús aquí con el pasaje que estamos estudiando hoy, If we can connect the train of thought that Jesus has here in this passage. Entonces, el hacer tesoros en el cielo tiene que ver con confiar y servir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos en esta tierra. In other words, the laying up of treasures in heaven has to do with what everything the Christian does here on earth. Porque hasta este momento en Mateo capítulo 6, Jesús ha estado instruyendo claramente y fielmente a sus discípulos a buscar la recompensa celestial. Math, uh, the Lord Jesus here is teaching us to seek the recompense that comes from our heavenly father. Y en el capítulo 6, la manera que buscamos esta recompensa celestial, Jesús ya nos las enseñó. And in, here in Matthew 6, Jesus is teaching us how do we obtain those things. Por medio de hacer todas tus buenas obras para Dios y para la gloria de nuestro Padre. That everything we do is for the glory of our Father. Que todo lo que hagas en palabra y hecho sea hecho para Dios en el nombre de Cristo Jesús. Everything. Quien es, mora en los cielos y ve todo lo que hacen sus hijos. Everything that we do here is for the glory of God and, and, and to bring glory amongst his people to him. Para decirlo de otra manera. To say it a different way. Este imperativo de hacer tesoros en los cielos, estos tesoros incorruptibles. The way we make these treasures in heaven that are incorruptible. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? Acuerdo a Jesús tiene que ver con el cristiano. 
to, according to Jesus, it has to do with the Christian. Siendo un siervo fiel al Padre del Señor Jesucristo. Being a faithful servant to, to God our Father. Tiene que ver con viviendo toda su vida cristiana. Living all of your Christian life. Todo lo que hace. Everything that you do. Ya sea dando a los necesitados. Giving to those in need. Ayudando a otros. Helping others. Orando por el avance de su reino y la santidad personal. Praying for his kingdom and for his personal holiness. Sea entregando los pensamientos de los corazones o entregando los servicios de la obra de nuestras manos. Whether it's in the thoughts in, of the hearts or the actions and the speech that we have. Sea los servicios que hacemos en nuestra familia con esposo, esposa y hijos. The way we serve our family, whether you're the husband or you're the or the wife. Siendo la manera que manejamos en el temor de Dios, siguiendo las reglas para honrar y representar a Dios. And the way we drive, uh, even our driving our car, the way we respect the rules and we do it for the glory of God. Sea cuando vamos al trabajo y y hacemos nuestras obras para que traigan honra a Cristo y no para los hombres. And the way we do our work, uh, you know, Monday through Friday, we do it for the glory of God, not for man. Sea las reuniones de la congregación y las obras que hacemos para nuestros hermanos y hermanas, siéndolas para la alabanza de Dios y no para que recibimos elogios o aplausos. And when we gather here at church, we do it for the glory of God, not for people to see us or to be seen by them. Todas estas cosas están conectadas, acuerdo a Jesús, con el cristiano haciendo sus tesoros en el mundo venidero, en el reino que va a venir muy pronto, donde todo es incorruptible y todo preservado eternamente por Dios Padre. And Jesus is telling us that all of these things are done for her to lay up those treasures in heaven where it is incorruptible, where it cannot be stolen. Y sí, amados. And yes, uh, church. La Biblia deja muy claro que the, no somos salvos por obras. The Bible makes it very clear. You are not saved by the works you do. Somos protestantes y atesoramos la reforma. We're Protestants that we treasure the Reformation. Somos eh, eh, salvos no por obra, sino por la gracia de Dios mediante la fe en, en Cristo y solo en Cristo Jesús. We are saved by God's grace alone, through faith alone, and Christ alone. Pero la Biblia también es demasiadamente clara. But the Bible also makes it clear que habrá un día en la presencia de Cristo Jesús encarnado that there will be a day in the presence of Christ Jesus incarnate en la omnipresencia de Dios Padre in the omnipresence of God the Father en medio de los huestes angélicos eh, del cielo and in the midst of the angelic host of heaven hay un día, sí, entre todos los santos de Dios que han muerto antes que nosotros and in the presence of all the saints that have died before us in Christ. La Biblia también deja muy claro que habrá un día en que aquellos que han sido salvos solo por la gracia, mediante la fe únicamente, en Cristo solamente. The Bible is clear that those who have been saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Habrá un día en que el trino Dios va a reconocer públicamente todo el amor que hemos brindado para Dios y su iglesia. There will be a day where the triune God sees and rewards what we have done in love for his people. Donde Cristo públicamente va a reconocer where Christ will publicly recognize todo nuestro trabajo en su nombre. All of the work that we did in his name. Todo nuestro ministerio para él, aun lo que fue hecho en lo secreto del corazón. All of the ministry work that we did for him, even what we did secretly. Y ni una sola obra en el nombre de Cristo. Not one work that was done in Christ. Ni siquiera, acuerdo a Mateo 6, lo más secreto y íntimo. In Matthew 6, he tells us that even the most intimate and the smallest of things that you did for the Lord. Que fue hecho para él. That was done for the Lord ha pasado desapercibido por vuestro Padre en los cielos. It will not go without being recognized by our Father in heaven. Our Father's omniscient eyes have seen all our work and love that we have poured out to Him and His elect. Los ojos de nuestro Dios que es omnisciente uh, omnisciente ha visto toda obra que hemos hecho por él en amor a él y él lo va a reconocer. 
Ahora para esa segunda observación. And the second observation. Estos tesoros en el cielo, ¿qué son exactamente? So what are these treasures in heaven? Estas cosas que el Padre tiene reservada en los cielos, estas herencias, estos galardones, esta recompensa que Él tiene para sus elegidos en Cristo, ¿qué son estas cosas? So what is it, these rewards that He has, that He's safeguarding, that He has in possession for His people? Porque esto es lo que debemos de buscar, esto es lo que debemos de anhelar, esto es lo que debemos de atesorar sobre encima de todo lo demás. This is what we should desire, what we should pursue, what we should seek above all things. Mi pregunta es, Señor, ¿qué son estos tesoros? So I'm asking the Lord, okay, well, What are these treasures? Y como probablemente puedes imaginar, hay algunas de diferencias en interpretación exactamente qué es este tesoro. And so there are, you know, differences of opinion, interpretation of what those rewards are. Hay algunos estudiantes diligentes de la Biblia que dicen que tal vez este tesoro que está reservado en el cielo sea una referencia a estas coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento que se le dan a los perseverantes. Some uh, theologians have concluded that it could possibly be the crowns that Revel the book of Revelation speaks about. New Testament. New Testament speaks of that is given to believers. Estas coronas que, que el libro de Apocalipsis dice que serán arrojadas delante del trono del Cordero en adoración a nuestro Redentor. And in the book of Revelation, it tells us that we will receive these crowns and throw them back to the feet of our Lord Jesus. Otros estudiantes, diligentes de las Escrituras, estudian la Biblia para, para averiguar qué es este tesoro y, y concluyen que tal vez tiene que ver con lo que Jesús dice en Mateo 25 y Lucas 19, 17. And other uh, theologians who have studied the word, you know, they come to it and they think about Matthew 25 and Luke 19. Si usted se recuerda, ¿verdad? Cuando Jesús, hablando de ese gran día de juicio, toma a sus siervos que, que hicieron todo en el nombre de Cristo Jesús, no para los elogios de los hombres, sino para la honra de Cristo. Se recuerda cuando los, los a, a, obtiene del este y el oeste y los tiene al frente de la presencia de Jesús. So we see that Jesus here, you know, it's talking about the end time and judgment, and he's talking about grabbing his, his believers, his people, calling them to himself. In Mateo 25, in Lucas 19, les dice, buen siervo fiel. And he says, good and faithful servant. Y en Lucas 19, 17, uh, va a añadir algo un poquito interesante al final, uh, cuando menciona a los fieles y les dice... Sobre, mucho, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré y te daré autoridad sobre ciudades. So he tells them here in Luke, you know, 19, he says, You have been faithful over little, I will set you over much. O sea, algunos estudiantes de la Biblia dicen, esta recompensa, este tesoro celestial, tal vez tiene que ver con este elogio o reconocimiento público. Some conclude that it may be this uh, public... Um, recognition of what you have done from our Lord Jesus. Donde Cristo dice, este es mi siervo. Where Jesus says, hey, this is, this is my faithful servant right Y donde here. Jesús da una mayordomía sobre las ciudades, o en la era venidera, en los nuevos cielos y la nueva tierra, asignando asignaciones especiales y trabajos en esta era que está por venir. And he gives them authority over cities, over places, over jobs in, in the new heavens, and says, this is where you will be working and stewarding. Y a los otros estudiantes de la Biblia. And then there are other students of the Bible. Cual me inclino a pensar de esta manera. Which I incline more to this thought. Que quizás este tesoro y recompensa celestial tiene que ver con todo lo que la Biblia menciona en la era venidera. Has to do with everything that the Bible talks about when it comes about the heaven that is the, the heavens that are to come. Es todo lo que él ha mencionado y prometido a los elegidos en Cristo Jesús. It's everything that he has mentioned to and promised to to those who he has chosen. Pero con esto en mente. But with this in mind. Jesús sí nos dice algo acerca de estos tesoros en Mateo 6. Jesus does tell us something about these particular treasures here Te lo in dice a ti, cristiano, y me lo dice a mí, y debemos de desear lo que Dios Padre tiene para nosotros en Cristo. He says it to you, Christians, and he says it to myself, and we should value what he has to say. Ha repetido una y otra vez que el Padre tiene y ha prometido una recompensa para los que lo han amado a Él. And we see this, that he says it over and over, that he will reward those who love him. Jesús ha prometido a los fieles una especie de recompensa celestial y un reconocimiento de su Padre para sus hijos. He has promised this, this heavenly reward to, to his children. 
Y, y en el versículo 20 y 21, Jesús nos dice que estos tesoros que el Padre tiene para sus elegidos. And in verses 20 and 21, he says that these treasures that he has set apart for his children. No deben de compararse con nada de lo que estás atesorando aquí en la tierra. Should not be compared to what you are treasuring here on earth. They're not worthy of comparison. No son dignos de compararlos. They're so great and so unimaginable that they're not worthy to be compared to what God has prepared for those who are in Christ. Esas recompensa, re, recompensas son tan grandes, son tan val, valorosas que no debemos de compararlas con las cosas de esta tierra. Acuerdo al versículo 20, Jesús dice, estos tesoros en el cielo de mi Padre In verse 20, he says, the treasures that my father has in heaven. Pon tus hojas arriba, porque ni la polilla, ni el orín corrompen, y los ladrones no pueden a entrar a quitártelo. He says, you know, let's look upward. He says, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal it. Su valor es eterno y su seguridad es protegida soberanamente por el Padre y sus millares y millares de ángeles. We see that its value is eternal and that it is safeguarded by God the Father and all of the celestial No hay ladrones en este reino. There is no thieves in that kingdom. No hay muerte en lo que viene. There is no death in what is to come. No hay enfermedad en la era Venidera. In the age to come, there is no sickness. Las lágrimas de tristeza y sufrimiento serán puestas lejos como memorias perpetuas de lo que Dios ha hecho en su redención. There will be no more sadness, no more tears. It has been conquered over by Christ. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? What are those treasures that are in heaven? Lo que Jesús nos deja por cierto. What Jesus leaves for certain. Es que son recompensas que Dios Padre tiene prometidas para sus siervos fieles. It is what God has promised to his faithful servants. Y son incorruptibles, eternamente aseguradas para los que están en Cristo Jesús. They are incorruptible and eternally secure for those who are in Christ. You, you have to think about this. Tienes que pensar en esto. Verse 21 tells us we must think about this. El versículo 21 nos dice que tienes que pensar en esto. It gives us a reason of what happens if we don't think about this. Y nos da una razón, si no lo estás pensando, te da una razón. Verse 21, for, that word is extremely important because it's the reason, it's the because, the explanation of what happens if you don't think this way. Y en el versículo 21 vemos aquí como empieza y nos dice, tienes que pensar en esto, tienes que ver esto. Verse 21. Versículo 21. For where your treasure is, Porque donde está tu tesoro, there your heart will be also. Ahí también estará tu corazón. In other words, en otras palabras, what you value the most, lo que usted tiene más valor en su vida, what you desire the lo most, que usted desea más en esta vida, is what will lead every other area of your life. Es lo que va a guiar todas las áreas de tu vida. It will dom dominate and permeate every decision of your life. Va a dominar, va a, a estar envuelto en todas las decisiones que tú estás tomando. Verse 21 is Jesus saying, guard what you value the most for en your el, life could quickly be directed in a direction that is earthly, damning, and quickly passing away. El versículo 21, Jesús nos está advirtiendo que guardemos bien nuestro tesoro, que no sea un tesoro que nos lleve a la perdición. En el versículo 21, Jesús nos llama a examinar lo que más atesoramos. He's calling us to examine what is it that you value the most. Versículo 21, acuerdo a lo que dice Jesús, lo que más atesoramos impulsará todas las demás áreas de nuestras vidas. What he's telling us here, what we value the most will impulse most of our life. Cuando habla del corazón en la mente hebrea y en la Biblia, el corazón habla del lugar del afecto. When the Bible speaks about the heart, he's speaking about affections. Habla del lugar donde tus pensamientos están. It speaks about where your thoughts are. El corazón en las escrituras es la manera que, que Dios quiere comunicar y hablar del lugar donde tomas tus decisiones. It's a place from your life where you make all your decisions. Es el lugar donde están tus deseos y tus anhelos y donde 
piensas en qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. It's where you place all of your desire. It's where you put all your energy and what you think. This is what I'm going to do. Así que la idea en el versículo 21. The idea here in verse 21. Es que la razón por la cual debes es necesario que prefieras el tesoro celestial al tesoro terrenal. It is necessary for you to desire the heavenly things and not the earthly things. Es porque lo que más valoramos será lo que más perseguimos. It's because what you value the most is what you will pursue the most. So what do you value the most? So, ¿qué es lo que usted valorea? The test is found in answering the question, what do you pursue the most? Esta prueba es uh, haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que tú atesoras, atesoras más? What do you look for the most? ¿Qué buscas más tú? What do you work for the most? ¿Qué, ¿Para qué tú trabajas? What do you think about the most? ¿Qué domina tus pensamientos? Your affections, what you want, what you love, what you seek, what is that? Tus afecciones, lo que tú amas, lo que tú estás buscando, ¿qué es eso? What dominates all your decisions, your plans, everything, what is it? ¿Qué es lo que domina tu mente, tus decisiones, tu vida? Acuerdo al versículo 21, lo que más atesoramos impulsará todas las demás áreas de nuestras vidas. According to verse 21, where we, what we desire the most is what's going to impulse our decisions. La razón por la cual debemos preferir, preferir el tesoro celestial y el tes, sobre el tesoro terrenal es porque lo que más vas a valorar será lo que más persigues. What we should desire more is heavenly things over earthly things. Y Jesús nos dice... Jesus tells us Tienes que valorar lo que Dios te ha dado a ti más y por encima de todas las cosas. You have to value the things of the Lord more than all the other things. And what has God given us? ¿Qué es lo que, nos, que Dios nos ha dado a nosotros? The object of wrath. Hay un objeto de ira. The son of disobedience. El hijo de desobediencia. The one who deserved eternal hell and the lake of fire. El que merecía la, el infierno, el que merecía ese lago de, de sulfro. What did he give us? ¿Qué es lo que nos dio Jesús? The blessed father, the good father gave his son in human flesh to live a perfect life and die on behalf of his elect. El Padre dio a su Hijo perfecto, lo dio por nosotros para morir por nosotros. He gave us Christ. Él nos dio a Cristo. He gave us Himself. Él nos dio a sí mismo. And if this wasn't enough, y si eso no es suficiente, debemos de tomar una pausa realmente a considerar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. We should take a pause here to consider what is it all that we have in Christ Jesus. Porque el que está unido con Cristo tiene tesoros que son incorruptibles reservados en el cielo por el Padre. For those who are in Christ, we have incorruptible, safeguarded treasure in heaven. Y definitivamente incluyen todas las gracias incomparables de Dios que Él ha prometido a los que están en Cristo. And it includes all of the things that He has promised His people in Christ Lo Jesus. Lo que ha prometido por los profetas de la paz eterna, el shalom que espera el pueblo, los gozos interminables y inexpresables, dijo Pedro en primera de Pedro, un gozo inefable que ni puedes imaginar y, y, y expresar. And we see that he gives us everything that he has promised us we, through the Old Testament prophets, that, that shalom, that peace that will come. In 1 Peter, he tells us that it is a joy that is unexplainable that we will have. Lo que hablaron los profetas en Isaías 65 y Apocalipsis 21 acerca de nuevos cielos y nueva tierra. We see the promises that were given to us in Isaiah 65 and Revelation 21 about a new heaven mayor y superior que lo que se pudo imaginar en Edén. Uh, a new heaven, a new earth that is even more grand, more beautiful than what the Garden of Eden was. ¿Qué es lo que espera en estos tesoros? Primera de Corintios 15, ciertamente incluye la resurrección de un cuerpo incorruptible. First Corinthians 15, you know, gives us this promise of a body that will resurrect that is incorruptible. Un cuerpo ha prometido a sus elegidos que no muere. 
this body does not die. Que no decae y ni tiene los afectos del pecado. It doesn't decay, it doesn't have the effects of sin. Las promesas, ¿qué incluye estos tesoros que tenemos en Cristo Jesús? Ciertamente incluye la comunión con todos aquellos que han muerto en Cristo. Los vamos a ver para siempre, reunidos en los cielos, primera de Tesalonicenses 4, para verlos y estar con ellos para siempre. And the promises that he gives us, that we will be reunited with those who have died in Christ. Esto es lo que tiene el que está unido en Cristo. Those, are who, who, those who are united in Christ, that is what awaits us. Miremos lo celestial, lo que espera, el conocimiento y conocer íntimamente y hablar con innumerable de ángeles, hacer preguntas acerca de los misterios, conversaciones notables con los patriarcas, sentado con Daniel, sentado con José, hablando de la grandeza de Dios. Esto espera a sus elegidos. So we await so many great things, so many conversations with the patriarchs, with the prophets, to be able to understand the mysteries that are here today. And the day that, that, that we, we wait for above all. Y ese día que nosotros esperamos. Hermano que ha sido perdonado en Cristo Jesús por su sangre. Brother who has been forgiven in Christ Jesus by his blood. Que has puesto tu confianza en aquel que murió por nosotros en amor. Have placed your trust in him, the one who died for you. Resucitó como vencedor del pecado y de la muerte y está a la diestra del Padre. And he resurrected on the third day in victory and he is seated at the right hand of the Father. Estos tesoros incorruptibles. These incorruptible treasures. Todos. All of this. Dignos de ser comparados con ese encuentro que tendremos cuando podamos ver Jesús cara and we are, are not comparable to the one of us being able to see Jesus face to face I was thinking about this Yo estaba pensando en esto. I think this text demands it Pienso que estos versos demandan esto. I was thinking about that day where he, he opened my mind understanding through the spirit to understand that I was under judgment cuando él abrió mi mente y mi corazón para entender que yo estaba bajo el juicio de él I was thinking about it. Y yo estaba pensando. I was thinking about the day that somebody preached the glorious news that God sent his son, the Lamb of God, to die for sinners. Que alguien estaba predicando y estaba predicando que Jesús es ese cordero que vino a quitar el pecado del mundo. And I was thinking I didn't see him that day. Y yo dije, pero yo no lo vi ese día. But I heard his call. Pero yo escuché su voz. I heard that effectual call that wakened me from the dead and brought me to him. Yo Oí su voz, él me despertó y me levantó y me trajo a él. But I couldn't see him. Pero yo no lo podía ver. And there comes a day when we will see him. Y ya va a haber un día en que vamos a ver a Cristo cara a cara. El que te buscó y el que te amó. The one who loved you, the one who pursued you. El que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese día en cual veremos lo que es más valioso sobre todas las cosas. The one who called you out of darkness. One day you will see the most valuable thing ever, which is Christ. ¿Qué valoras más? What do you value the most? A Jesús le importa mucho qué es lo que valoras más hoy. Jesus, it matters to him what you value today. Y nos está instruyendo que debemos procurarnos por lo que más valora y tiene más valor en todo el mundo. And he's instructing us to see what he sees valuable more than what this earth is. Porque en última instancia lo que tú y yo más atesoramos es lo que más vamos a dedicar nuestras vidas a hacer, pensar y desear. Because what we place our value in is what we are going to desire, pursue and, and, and just have it dominate us. Así que, ¿qué valoras más? So the question is, what do you value more? Tesoros terrenales corruptibles y inseguros. Earthly treasures that are corruptible, that are not secure. Jesús ya nos enseñó su futuro, no estarán aquí mañana. And Jesus already showed us the future, they're not going to be here tomorrow. O el tesoro eterno y soberanamente protegido por el Padre. Or what the eternal reward is that is safeguarded by God the Father. Hoy Jesús nos está levantando nuestros rostros y cabezas diciéndonos, mira hacia arriba, iglesia. Mira hacia arriba al pueblo del nuevo pacto en mi sangre. So he's 
lifting up our head, lifting up our eyes to see what is more valuable, the heavenly things. Lee sobre mí, estudia sobre mí, ve lo que yo he hecho y lo que haré por los que están unidos conmigo. And Jesus is calling us to, you know, to read about him, to learn about him, to live for him. Busquen y estudien de lo que has hecho el, el heredero de todas las cosas que va a compartir herencia y reino con los elegidos. And he tells you to read about the inheritance and the kingdom that is to come. Lee sobre la resurrección del cuerpo. Lee sobre la resurrección del cuerpo cuando tu cuerpo se está echando pedazos. Lee lo que Jesús tiene para ti. Read about the resurrection of the body. Read about what Christ has in store for you in the future. Satura tu mente con lo celestial. Saturate your mind with heaven. Y pronto todos tus afectos, toda tu voluntad y todas tus decisiones van a ser manejadas por eso. And all of your decisions and all of your life will be guided by that. Termino con lo que Pablo le exhortó a las iglesias repitiendo lo que Jesús nos ha enseñado. And I will conclude with what Paul exhorted the church, which is what Jesus instructed. Colosenses 3, 1. Colossians 3, verses 1 and 2. Si habéis resucitado con Cristo... If you have been raised with Christ, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Seek the things that are above, where Christ is, he is seated at the right hand of God. Poned vuestra atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Set your minds on things that are above, not on things that are on the earth. 